Hi, goedemorgen. Goedemiddag. Nou, maar ik weet het niet precies. Um, we gaan uh, wat dingen van Kiko proberen. Ik heb heel slecht slapen, dus ik heb enorme wallen. Maar ik twijfel. Zou ik nog een beetje concierge? Ik heb de sublimage op van Chanel. Ik ga jullie heel even... Ja. Nou, zo zie je het scheet. Ja, zo. Uh, of ik een beetje concealer op zou doen. Nee, heb ik geen zin in. Um, ik heb de sublimage op van Chanel. Um, en dan gaan we even kijken um, hoe de andere producten van Kiko zijn. Ik ken van Kiko eigenlijk alleen maar de lippenstiften. Lipproducten. Ik heb ook glosses van uh, Kiko wel. Maar ik, ik ken eigenlijk... Ja, ik heb een shadow stick, denk ik, van Kiko. Maar, uh, ja, niks anders. Dus ik heb wat gewone basisproducten. Geen limited editions, gewoon dingen die standaard in hun assortiment zitten. Heb ik besteld. En dan gaan we even uh, wat Kiko proberen. Allereerst heb ik de Kiko Radiant Fusion Baked Powder. Ja, ik vind deze verpakking echt geweldig. Dit is de kleur 01. Ja, het ziet er op zich goed uit. Het is misschien een beetje geel voor mijn doen. Ja, ik zie nog wel een beetje glow er doorheen, maar ja, ik moet zeggen, het is niet dat ik denk, zoals voor de poeder, zeg maar. Het is nog wel een beetje, ja, ik zie, ik zie het wel. Even een beetje wapperen. Even mijn haren omhoog, want zoals altijd irriteert het me. Uh, ik kan gewoon beter kort haar nemen. Het, het, serieus, het irriteert me gewoon. Uh, ja, het is een. Uh... Hele zachte poeder. Het is. Ja. Ja, ik vind het een fijne poeder. Het uh, matteert niet helemaal. Ik laat een beetje van de glow door. En het droogt. Ja. 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 Ah ja. 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 Uh, die gaan we weggooien. Dan heb ik. Een bronzer. Dit heb ik allemaal bij Salando besteld trouwens. Dit is de Flawless Fusion Bronzer Powder. Ja, in de kleur 01. Ja, dat verrast je natuurlijk niet. Uh, ik heb even zo'n beetje zo'n kleine kwast. Oh, hier zit ook een, een plasticje op. Dat zat er bij die andere niet. Het is... Ja, dit gaat wel werken, denk ik hoor, voor mij. Want ik hou niet van heel veel bronzer. Ja. 
Ja, kijk eens. Even een kwapje. Ja, um, hij lijkt heel licht, maar dat is hij niet. Eigenlijk is hij precies goed voor mijn huidskleur. Ik ga ook een beetje... ...als oogschaduw gebruiken. Hij is een beetje poederig met zijn oogschaduwkwast. Dat had ik net niet helemaal uh, gezien. Oké, okay, ik hou van een rond oog, omdat ik een uh, soort spleetoogig model heb. Dus dan maak ik ze iets meer rond altijd. En dit is niet mijn crease, dit is gewoon mijn overhangend ooglid, wat ik dan gewoon meeneem. Mooie bronzer, mooie kleur. Ja, absoluut een must, denk ik. Nou ja, daar moet je van houden. Flawless Fusion, ja. Weet je, het geeft net even mm, aan je gezicht, maar niet dat je denkt, wow. Dat dus. Dan heb ik ook een Unlimited Blush. Ik weet niet waarom dat dan weer ineens ander heet. In dezelfde verpakking. En dit is de kleur 12. 12. Er zit ook een plastic in. Dit zou een beige roze kleur moeten zijn. Ik ben reuze benieuwd. Het is een beetje een nude kleur, maar daar hou ik van, hè. Kijk eens, ja hoor, ja ja. Ja, geweldig. Ook spiegeltjes allemaal in. Het voelt heel erg stevig. High-end eigenlijk wel. Maar dit is toch echt... Ik ga heel even snel mijn wenkjes doen. Nee, die heb ik al gedaan. Mijn wimpers. Met mijn Dior. Ik heb geen mascara, omdat ik daar eigenlijk gewoon niet zo geïnteresseerd in was. Ik heb altijd heel veel van dat oogprut. Maar dat wordt ook hard bij mij. Ik weet niet zo goed. Uh... Ja, ik heb dat altijd gehad natuurlijk. Het is heel gek, want ik, ik heb dus hard oogprut. Hè? Echt zand, zeg maar. Wessa heeft altijd zacht oogprut. Echt van dat snot. Lijkt het dan. Uh, en Dennis heeft helemaal nooit oogprut. Uh, ja, ik moet alleen nog even een beetje onder mijn ogen doen, want... Zo, 
y'all. Claim. I'll open out again. Huh? Dat kun je beter doen als je mascara droog is. Want nu heb ik de helft weggevaagd. Goed. Wauw. Ja. Ik heb ook een Glow Fusion Powder Highlighter. Nou, die ziet er weer zo uit. En die heeft ook een plasticje ervoor. En dit is de kleur 01. Ja, het verwas je waarschijnlijk niet. idee dat het een beetje subtiel gaat zijn. Maar daar hou ik op zich wel van hoor. Nou, dit is voor mij niet subtiel. Dit is voor mij niet subtiel. Maar wat een goede kleur voor mij. Wat een goede kleur. Ja, ook een ja. Ik ben helemaal onder de indruk. Als laatste heb ik van Kiko de Unlimited Stilo Lipstick. Die had ik nog niet gezien. Ik weet niet of ze heel erg nieuw zijn. Uh, maar die kende ik nog niet. Dat is zeg maar zo'n een, een lange. Dit is de kleur 07. 07. Ze hebben wel namen ook hoor. Dit is de kleur. Ik ga proberen. Volgens mij was het iets van Rosie Brown of zo. Ja, dit is, um, ja, dit heeft Kika altijd dit. Ik weet niet nu waar mijn andere zijn, ja, in het laadje, maar. En normaal zijn ze rond en dan een beetje een soort um, korter. Ik weet niet of dit mat zou moeten zijn of niet. Het is een beetje, oeps, hij gaat er vandoor. Het is een beetje zetten. Haal even het overtollige af. Mooie kleur. Ja hoor, absoluut. Het doet me een beetje denken aan de nieuwe Chanel. Nee, die is wat rooier. Die is rooier. Ben benieuwd. Hij voelt zacht en creamy. Dat doet je vermoeden dat hij niet heel lang blijft zitten. Dat komt goed overeen met mijn eigen lippen. Dan krijg je niet zo'n... rare binnenkant, zeg maar. Nou, dit is de look met Kiko producten. Wat vinden we ervan? Ja, ik word hier wel blij van hoor. Wat een goede producten. Nou, dan kan de rest allemaal weg en hou ik voor het dan alleen. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar, um, ja, ik ben wel onder de indruk. Ja, ik had het niet verwacht. Maar dit is allemaal, en ik weet niet hoe de, uh, de collecties, de limited edition collecties zijn. Hè? Zoals, ze, ze komen natuurlijk regelmatig met aparte collecties uit. En dit is dan 
Uh, ook de verpakking van hun gewone normale lijn. Deze zijn echt al oud hoor. Deze uh, dit zijn bij all means geen nieuwe producten. Maar ja. Um, yeah. Ja, ik ben onder de indruk. Absoluut. Um, dat was het. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je er was. En dan uh, laat een, een berichtje achter. Vind ik leuk om te lezen. Dat doen niet heel veel mensen, want ik heb nog niet heel veel kijkers. Maar het is even leuk om te lezen. Wat vind jij van de Kiko producten? En welk product vind jij het allerleukste? Ik denk dat ik... Um, ja, de, de blush en de poeder het fijnste vind. En de lipstick, ja, voelt prima. Het droogt een beetje op, dan krijg je dat creamy gevoel van een lipbalsum. Gaat een beetje weg... Ja, we moeten zien hoe lang het blijft zitten. Lippenstiften blijven bij mij nooit lang zitten trouwens. Ik weet niet. Les nagelak ook niet. Lipstift ook niet. Maar, nou, 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 nou. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!